んこんにちはデデですサムネイルとタイトルを見てくだされば分かると思うんですけれどもなんと私ついにダイエットを決意してから5キロ痩せることに成功しましたそれこそちょうど半年前ぐらいにちょっと水着を着なきゃいけないからダイエットをしようって決意して1ヶ月で3キロ痩せたんだけどそっから1ヶ月で急に落としちゃったせいか本当に痩せなくて本当に停滞期でこう水分とかで戻っちゃったりとかしてもうずーっとこうそっから落ちなかったんだけどやっとちょっと停滞期を抜けてちょっと落ち始めてマイナス5キロを達成しましたここまでが本当に長かったしダイエットしてた期間に対して、まあ、減った体重がちょっとしかないからっていうのもあるんだけどだいぶだいぶ楽だったから気持ちが今回はね、まあ、そのどうやってそのリバウンドしなかったかっていうところをメインにまずどうすればねこうゆっくりゆるーく痩せながらリバウンドも防げるかみたいなところを話していきたいなと思いますではそれでは本編に移りましょうちなみにあの、まあ、どのダイエット動画でも私は言ってるんですけどダイエット達成しました何キロ痩せましたイエーイって言ってはいるんだけど正直ダイエットって自己満なので完全にだからこう体重が軽いのが正義とか体重が重いのが悪いとかこう痩せた太ったで人を判断してほしくないなとは思ってるし私も判断しないし、まあ、あくまでも私が自分の中でこうありたいなっていうのがあって。でダイエットしてるっていうだけだからなんか全員ダイエットしなきゃダメだよっていう動画ではないからっていうことは念頭に置いて見てもらえればいいかなと思います私はそもそもダイエットしようと思ったきっかけは、まあ、さっきも言ったように水着が着たいからだった水着を着た時に自分の中でねなんか堂々と着れる体型になりたいっていうのがあったからだったけどまあそこを筆頭にねなんかダイエットをし始めたらやっぱ体も私的に軽いし今までこう,こういう服着たいなって思ってたけど着れてなかった服もこう痩せたことをきっかけになんか私の気持ち的に着れるようになったみたいなでさらにはね、まあ、来年結婚式を控えているから私はずっとこうやってゆるーくダイエットしてるって感じだけどダイエットって間違っちゃうとハッピーエンドに終わらないというか,なんか痩せるっていうことを追い求めすぎて逆にダイエットによって自分を苦しめてた期間もあったからちゃんとねこう自分が何のためにやってるのかっていうのを目標とか理由を明確に持ってやった方がまあいいのかなとは思います。まあ、今回は結構リバウンドしないことっていうのをメインに話していくんだけど、やっぱり思うのはちょっとずつ落としてった方が絶対リバウンドしないわ。私もこう1ヶ月でこう一気に3キロ落とした時は基本的にもう水分も抜くし食べ物も抜くしって割とこう抜くっていうことが多かったから極端にやりすぎてる分その生活をやめるとやっぱちょっとこう戻っちゃったりもするわけよねまあ確かにそのハードな生活を続ければリバウンドしないのかもしれないけどきついからそもそも続かないしだし仮にそのハードな生活を続けられたとて楽しくないと思うんだなんか1ヶ月間とかだからいいけどあれをずっと一年中やってるって言われたら私もさすがに人生楽しくなくなっちゃうしそれこそ何のためにやってんのみたいな日々の生活そんな苦しんでまでやることなのってなってきちゃうから、まあ、心の余裕的にも体力的にもあんまり無理なダイエットはやっぱしない方がいいなって思っててもうずっとやってられるぐらいのレベルの緩いことをちょっとずつちょっとずつ積み重ねてやってった方がいいなって私は思ったからそのハードなダイエット以降はもうずっとなんか緩い緩い生活をしてるんだけどでまずやってること1個が、えっと、食事なんだけど。高タンパク質、低糖質を意識することです。まあ、ダイエットだからね、結構まあ、これは一般的っちゃ一般的なんだけど、こう極端に量を減らしたりとか、もう野菜しか食べないとかね、なんかそういう極端なダイエットもあるとは思うんだけど、食べないっていうよりは食べて落とした方がいいのよ。人生幸せで明らかに。食べつつ落とすっていう方向に持っていって。言ってて最近はだから例えばお昼ご飯をねこう友達と食べずに自分で選べる時とかはこうサラダチキンを食べたり唐揚げ粉を食べたりなんかこう低糖質のパンを食べたりとかはしてるんだけど夜ご飯は炭水化物を基本的に家で食べる時は抜くようにしててただ一個大事なのが意識なんだよこれ。タンパク質をいっぱい取って糖質を抑えるっていう意識を持つっていうことだから別にその。絶対炭水化物を取っちゃいけないとかタンパク質を絶対にいっぱい取らなきゃいけないってことじゃなくって自分一人で完結する時はそれにしようっていうふうに私は自分でルールで決めてるのね
だから例えば友達とご飯に行った時とかはメニューを見て純粋に食べたいものを頼んでるし人と一緒にいる食事はもう食事を楽しもうって決めてるから例えばダイエット中だからこう例えば外食先でも低カロリーソーダの選ぶとかを一切してないの。たら楽しむもう好きなものを食べるもうなんなら自分が一人でいる時でも糖分足りないなみたいな頭使いすぎて糖分足りないなとか思ったら全然普通にお菓子も食べるしなんかそこを無理にダイエットだからこれはやめようとかは全然してないだからあくまでもこう自分一人で完結できてそんなにこう今辛くないなって思う時にそこを意識しているんだけどねやっぱでも普段からそれを意識するようになるとちょっとずつの積み重ねでやっぱりね変わってくるのよ数字ってあとまあ私の場合はなんだけど肉がめっちゃ好きだから結構そのサラダチキンとか食べれてればハッピーっていうのもあるしあとあんまり人にこうダイエットしてますアピールしすぎるのもそんなに好きじゃないというか人とご飯に行ってる時とかに私ダイエット中だからとか言いたくないのね極力なんかそういうのもあって意識意識でとどめてるって感じかなでもこうやって1人の時だけでも意識していくとほら1人のお昼の時はじゃあヘルシーなものを食べてるから脂っこいものを例えばある日食べた時に結構満足するようになるのよ1人の時もさ普段から脂っぽいものを食べて甘いものを食べてればなんかそれがデフォルトになっちゃうんだけど自分1人の時だけでもヘルシーにしてれば結構それがデフォルトになってくるから普通の外食とかでもだいぶ満足するようになってくるからなんか食べ過ぎとかの防止にもなってんのかなと思うかな今までより少ない量とか少ないカロリーで満足できるようになったのは絶対にそうだと思うな私は多分半年前よりも、まあ、良くも悪くもだけどそんなになんかこうがっつり食べれなくなってるし食べなくても満足するようにはなってると思うでやってることを2個目が歩くことを意識してますこれもまた意識なんだけどこれ言っちゃダメだろって感じたんだけど筋トレがマジで嫌いなの。本当に筋トレも嫌いだし、なんなら地味な運動も嫌いなのね。だから、ジムに行けないの。ただただ走ってるだけとか、こう筋トレで自分を追い込むみたいなのが、本当に好きじゃなくてもう続けられなすぎて、まだサッカーとか、テニスとかなんかこう、運動しがてらゲーム性があるとかだったら頑張れるんだけど、自分と戦うだけの運動が本当にできないらしくて、もう本当に、本当にやる気が起きないの。だったらそこを無理してまた筋トレとかやりだすと多分本当に楽しくなくなっちゃうから私は歩くことを意識してて私は結構散歩は好きで歩くことは結構苦じゃないのねだからこうじゃあ2階に上がらなきゃいけない時はあえてこうエレベーターを使わずに階段で行くとかちょっとした移動がある時に結局電車で行っても歩いて行っても同じ時間だよねとかほぼ変わんないよねってなるんだったらまあ節約も兼ねて歩いていくとかこのぐらいは頑張ろうかなって思う時は積極的に歩くようにしてるなんかこうそもそもやっぱデスクワークだからやっぱ歩かないんだよね意識しないとそもそもやっぱ歩くように心がけてると歩数計も見るようになるのよだから歩数計見てあなんか今週あんま歩いてないなとかあ今日結構歩いたなとかなんかそういう意識づけだけでもなんか日常生活って変わってくるなって思う暇だなーって思ってる時とかでもあんま最近歩いてなかったからちょっと遠くのスーパーまで歩こうかなとかなんかこういうちょっとした意識づけで変わってくるんだなって思うよそうなんか多分これ見てる人たちもそんなちょっとした意識で変わるもんって思うけどよく考えてみ私半年で5キロってことは1ヶ月で1キロも痩せてないんだよこう時間が経ったらあだいぶスッキリしたなって自分で思えるわけじゃんなんかそのぐらいの方がよくないなんか楽しく普通に日常生活を送ってて気づいたら痩せてたわ全然それでいいんだよだって半年で5キロだったらこれと同じペースでやってれば1年で1 0キロ痩せれるわけでしょ私はなんだけどすっごい必死に3ヶ月頑張って1 0キロ痩せるぐらいだったらなんか楽しく毎日を過ごしてて1年で1 0キロ痩せた方が絶対幸せだなって思うから本当にこういうちょっとの積み重ねを頑張っていけば多分時間が経てばその努力がちゃんと身になるからって思ってていいと思う。あと私の言ってること3が体重計に乗りすぎないことこれはね本当に私が最近気づいたことなんだけど体重計に毎日乗る必要ねえなと思ってガチのダイエットじゃなくてゆるダイエットだからっていうのもあるんだけど増えてるって思っちゃうとテンション下がるじゃん<笑>もちろん人によってはねこうあえて食べ過ぎちゃった次の日に体重計に乗って自分を焦らせて痩せるって人もいると思うんだけど私は体重が増えたって思うとモチベが下がっちゃうわけ
だから例えば外食行った次の日とかうわ絶対今日むくんでるわみたいな朝の自分の顔見てパンパンな時とかはあえて現実逃避で体重計に乗らないようにしてるなんかそもそもさ人間例えば1日で1キロ体重が増えても脂肪が1キロ増えたわけじゃないんだよねなんかあくまでもこう急な体重の増減ってむくみだから体内の水分が変わってるだけなのにそのせいで一喜一憂したくなくて私はにうわ怪しいぞって思ったら乗らないし逆に今日はなんかいける気がするって思ったら体重計乗って思ったより減ってなかったわとか思ったより減ってたわってやったりしてるかなまあその本当メンタルの保ち方は人それぞれだと思うけど私流のメンタルの保ち方は都合のいい時だけ体重計を見る数字を見るっていう風にしてますやってること4個目が太らないって考えることですさっきから結構心の持ちようみたいな話をしてるんだけどなんか私がダイエットに失敗した時とかダイエットに楽しくなかった時ってもう世の中の全てのことを痩せることと太ることの二極化してたの痩せすぎちゃった時はこれをやったら太るっていうことを全部やらずにこれをやったら痩せるってことだけをして極端に痩せすぎてもうなんかダイエットに支配されて何も楽しくない生活もう体も綺麗じゃないし頭の中も心の中も何も楽しくない生活を送ってたのね私がこう体重が増えてないんだった時は例えばお菓子を食べちゃった時にお菓子を食べるイコール太るだったからうわまた太ることしちゃったって言って落ち込んでそこでストレスが溜まって結局また食べちゃってみたいな悪循環だったのねでもさっきもう言ったように人間そう簡単に脂肪が増えるってことないよもちろん食べ続けたら増えるけどその一日お菓子を食べ過ぎたからって言ってそれがすぐ太るわけではないのねいやでも私毎日ちょっとずつ意識してるからこれぐらい食べても平気だろうっていうメンタルにいるようにしてるしもう自然にそう考えられるようになったんだよさっきも言ったけどさうわ糖分足りないからちょっとアイス食べようとか夜どうしてもデザート食べたいからプリン食べようとかもうそれを悪いこととして捉えなくなったのよ例えばじゃあアイスを食べててもプリンを食べてても夜にラーメンを食べても長い目で見れば体重減ってんじゃんみたいな。<笑>ってなったらどんどん自己肯定感が上がっていくというか人生が楽しくなっていくわけだって好きなものも食べれてそんなにハードな運動をしていなくても自分の理想の姿に近づけていけてるわけでしょう。って思ったらもうどんどん人生が楽しくなっていくわけねそこで例えば自分の理想の姿になってるけど食事も楽しくない運動も辛すぎだったらしんどくなってくるしだから逆にご飯は美味しいし運動しなくていいけどどんどん太っていくもう人によっては楽しくないかもしれないしって思った時にこのゆるいダイエットってその3つが全部叶うんだよって思ったら私は自分の中ではねこれが一番正解だわって思ってる。わかるよどうしても例えば1ヶ月後までにこんぐらい痩せたいっていう事情がある時もあるから、まあ、そういう時はまあ頑張るしかないんだけどなんかそういうことではない限りどうしてもこの期限があってそこまでに痩せるとかじゃなくて漠然となんとなくなんかこう痩せたいなって思ってる人は絶対にこのぐらい続けられるゆるいダイエットで痩せてった方が体にも心にも健康的だと私は思う。まあ、時間はかかるにしてもそういえばみたいなあれダイエット始めた時から5キロも痩せてるわって思ったらさめっちゃテンション上がるじゃんちょっとずつ落ちてるからさ自分ではあんまり気づかないんだけど昔の写真と比べた時にう全然違うって思うし日々楽しく過ごせててその状態に慣れてるのってめっちゃめっちゃラッキーなことだと思うからそうまあ本当はね本当はよく言えば多分もっと運動した方がいいんだよ健康になるためには私の歩くだけじゃなくてもっと積極的にスポーツをしたりとか筋トレをしたりした方が本当は絶対本当はね体のためにいいんだろうけどやっぱこう私みたいにいやそういうなんかハードな運動嫌いですっていう人もいるだろうしあとほらお仕事とかの関係で忙しくてさあんまこうまとまったそういう運動の時間が取れませんっていう人もいるだろうからなんかそういう人でもなんかこの方法なら。全然できると思うで多分動画見てる人もこれだけって思うと思うけど私この動画を撮る前にやってきたことを考えてちゃんとメモにまとめたんだけどどんだけ考えてもこの4つしか出てこないのこれはね本当にたまたま私のライフスタイルとか考え方とかに合ってたからいい感じに痩せてきたのかもしれないからもしかしたら人によってはねあのもっと違うやり方があるかもしれないんだけど、まあ、あと強いてプラスで言うなら一応ねちょっと自分だけじゃなくて他の手を借りて例えば着圧スパッツを履いてみるとかこう便通が良くなる漢方を飲んでるとかも一応あるにはあるんだけど、まあ、その辺はでも多分メインじゃなくてあ,るあくまでもダイエットのサポートだって私は思ってるから、まあ、一応ねそういう私のダイエットサポート系
のものとかはその YouTube の概要欄にも貼ってあるし、まあ、あのインスタとかでもね時々あの紹介は質問が来たりしたら紹介はしてるので、まあ、よかったらそういうのも見てもらえればいいのかなと思うんだけど、まあ、でもやっぱ基本的には自分の意識とか行動だと思う。自己満なのよ自己満だからこそ辛い気持ちでやるのってもったいないんだよねなんか他人のために辛いならわかるけど自己満だからさできるなら辛い思いしてやるよりは幸せな気持ちでやってた方が楽しいじゃんなんかね私も言うてまだ結婚式があと半年ぐらい先かななのでとりあえずその半年先まではこのゆるゆる生活を続けてねまあ正直もう結婚式まではもうなんかどうしてもなんか何キロ痩せたいっていう感じはなくてだからこのゆるゆる生活を続けて、まあ、どのぐらい減るかなっていうのを見つつ私は多分あと半年で行っても3キロかなって思うんだけどあんまり痩せすぎても綺麗じゃないって思ってるから私はどんだけ痩せてもあと3キロぐらいだとどめておこうって思ってるけどぜひねなんか体型に悩んでる人とかがもしいれば一緒にねこうやってゆるゆるダイエット頑張っていきましょう昔からこういろんなダイエットを経験してきて分かったけど今が一番楽しいもうなんか一番平和だし一番楽しいからもう本当に無理なダイエットはしちゃいかん言うてさ別に体重とか体型とかでなんか自分の良し悪しが決まるわけじゃないから正直本当に自己満だからこそなるべく楽しんでねハッピーにダイエット生活を送っていきましょうはいということで本日もご視聴ありがとうございましたさっきも言ったけど本当にこれだけだから信じるか信じないか合う合わないかはあなた次第だけど私は本当にこれだけだからゆるーくダイエットしたい方はぜひ参考にしてみてくださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたもし今日の動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録コメントより高評価またねインスタグラム TikTok サバーカートのフォローもぜひよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょうバイバーイ。